，无名版罐子无尽九百九十九关，能过吗？最近又有很多人调侃我的名字，别人是天蓬元帅转世，而猪哥是真的猪。小伙子，我劝你说点有营养的话。言归正传，都说无名版的罐子无尽很难。由于无名版有很多精英怪僵尸，导致罐子无尽不稳定因素太过强大，简单点说就是容易吃席。那么无尽模式九百九十九关能不能打过呢？正常情况下，如果我们能打到这一关的话，应该是有剩余阳光的。那么为什么我这里是剩余二百五十阳光呢？可能是被某种神秘力量给束缚住了。那我们直接启动这一关，开局两个三线感觉还不错，但是不是？开局一个保护伞僵尸啊！我发现想过这一关的话，除了需要技术以外，还需要一点运气。那么既然保护伞僵尸已经来了，那我们只能祈求他空手的僵尸不要太强。那么这里呢，我们尽量用樱桃炸弹炸更多的僵尸，先砸一下，先丢小鬼吧。完了，把四路的巨人给炸出来了。先用樱桃炸一波，丢小鬼麻烦，麻烦了，这个小鬼麻烦了。空投了，又空投了一个保护伞僵尸，什么鬼啊？四路的巨人该怎么办呢？四路两个巨人，需要两个，需要两个，完了，完了，这下真的完了，丢小鬼，直接丢进家，这完全没有办法。我们只能重开一次。无名版的罐子真的很难，希望评论区不要发布一些有手就行之类的言论，因为这玩意儿需要运气与技术五五开才能过。运气与技术五五开，我懂了，说的就是我。这一把开局呢，有一个寒冰射手，由于寒冰射手出来的比较早，我们找不到巨人在哪一路，所以这一局呢，我们先不慌，先把这个铁桶僵尸打完再说啊。希望一路不要有巨人。哎，来了一个路灯花照一下。哎，巨人都在三四五路，那这一波的话，待会儿我们樱桃就要立大功了呀。一路还是有一个巨人，这个巨人，这个巨人，倭瓜压一下吧，不能让他走到后面丢小鬼。啊，要丢就早点丢，要么咋就不丢。我去，寒冰射手没能打死小鬼，那用坚果墙挡一下吧。哎，巨人刚好死掉，那我们浪费了一个坚果墙。不过坚果墙的话，哈，说实话，在这一关用处也不是很大。土豆地雷，那就土豆地雷，我们砸三四五路吧。三四五路，我们尽量用一个土豆地雷，然后配上倭瓜和樱桃，把三四五路直接炸光。啊，三四五路有三线，偶尔减减速也是可以的。这个土豆地雷，它的爆炸范围也不是很大。我们能炸就炸一下吧！哇，这个倭瓜可惜了，倭瓜可惜了，丢小鬼，小鬼，我们用两个双发来打。啊，希望五路还有最后一个罐子，希望他不要是一个巨人僵尸。好，小鬼清干净了，哎，别，啊，小鬼清，不是吧？真的是一个巨人僵尸。那这里的话，我们得寒冰射手帮一下，得用一个倭瓜，等这个巨人出现绷带的时候啊，我们压他。这时候他就不会丢小鬼了，无尽是每增加十关就会增加一个巨人。那么这一关的话，应该是还有巨人的，我不知道打了几个巨人了。哦，这里还是两个巨人。那我们之前的话打了七个巨人，现在我们还有一个倭瓜啊，卡槽里面还有樱桃，我们得等一下。应该这一关应该要过了。来压，再来一个樱桃。哎，别想丢小鬼，轻松的哇。倭瓜触发了欧皇属性，应该没有樱桃的话，这一关都过了吧？这一波我又证明了自己，我是猪哥，我不是